meus irmãos, Saravá, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Sou o Peral das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal e hoje para falar por que trememos na incorporação. Mas antes disso, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer a cada dia. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é aqueles tremores que nós sentimos. É normal que, principalmente no começo do desenvolvimento mediúnico, nós vamos sentindo algumas sensações e essas sensações vão até mudando ao longo do tempo. Por isso que não é muito difícil que nós vamos sentindo alguns enjoos, alguns espasmos, e isso ao longo do tempo vai mudando. Isso ocorre porque cada entidade ela vibra numa vibração X ou Y. Sei lá, vamos dar um número aí, uma 200 VPM, vai 200 vibrações por minuto. Não é um número qualquer. E nós, seres humanos, também temos as nossas vibrações. Só que as nossas vibrações, assim como dos espíritos, elas são variáveis. Então o um espírito, sei lá, o caboclo sete flechas, ele vibra ali em 200 VPM, 205, 198, e isso é contínuo. Nós, encarnados, estamos numa vibração, vamos supor, 50 VPM, 49, 52, e assim por diante. No momento quando nós vamos ter o contato mediúnico, né, o choque anímico, o choque mediúnico da entidade estar realmente em terra, ela para entrar em contato conosco, ela precisa entrar na mesma vibração. Nós, para podermos incorporar uma entidade, nós temos que estar nessa vibração. E para estar nessa vibração, a entidade vai ter que baixar a vibração dela. Então, mais ou menos nesse, nesse exemplo. Se eu estou a 50 e a entidade está a 200, logo nós precisamos achar um meio comum, talvez 120. 120 para mim, 120 para a entidade. Para a entidade baixar a vibração dela é fácil. Ela não vai ter problema para poder baixar. Agora, para nós encarnados, fica muito difícil que nós possamos levantar a nossa vibração. Então a entidade, principalmente no começo mediúnico, vai lá do plano espiritual mandar algumas vibrações, alguns reflúvios, alguns choques realmente energéticos na nossa aura. Esses choques são sentidos através de tremores, são sentidos através de espasmos, nós podemos também sentir bocejos, o bocejo nada mais é do que a entidade. Se você vai lembrar disso é porque você está velho. Lembra aquela TV antiga que tinha sintonia fina, que você tinha que ficar achando a sintonia do canal? Eu lembro disso, se você não lembra você é privilegiado. Você já nasceu numa nova fase Mas os velhinhos vão lembrar É mais ou menos isso que a entidade vai fazer Ela vai mexer na nossa sintonia fina para poder captar a mesma vibração Ela entrou na mesma vibração Ela está em terra Ao longo do tempo, essas vibrações ficam mais fáceis Pra gente assimilar Se nossa entidade já está a 200 VPM E nós estamos a 50 O nosso próprio psique O nosso próprio cérebro já vai ter essa assimilação No momento que você acende uma vela da cor dela Que você faz uma prece para ela Que você chega no terreiro e tá ouvindo os pontos Que aquele dia da gira Você fica o dia inteiro com o ponto na cabeça Dessa entidade Isso já são formas, são facilitadores São âncoras energéticas Que já fazem você chegar mais ou menos nesse 120 aí normalmente que você vai incorporar por isso que no desenvolvimento é normal ter esses tremores e ao longo do tempo esses tremores irem acabando isso não quer dizer que no decorrer da sua vida espiritual você não possa ter esses tremores também às vezes até mesmo com a mesma entidade ou com uma entidade nova ou numa vibração por exemplo, se nós estamos falando que um caboclo tá sete flechas, vibra em 200 VPM, tá? Esse número que a gente deu. Na festa de Oxóssi, esse caboclo não vai estar tá no 200. Ele vai estar tá no 600. Por quê? Porque a festa do Orixá que ele é ligado. Tem toda uma, uma energização, uma mesa sentada, todo um trabalho. No seu amanci, na sua coroação, essa entidade também vai variar a sua energia. Por isso que você vai... É ter um pouco mais de dificuldade, você vai precisar de um preceito, de uma preparação para que isso ocorra. Então esses facilitadores é para aumentar a nossa vibração para poder entrar em contato com as entidades. Também é importante dizer que Exu, Pomba Gira e qualquer outra entidade de esquerda, por mais que seja uma energia mais densa, também estão bem acima de nós. Nós seres humanos sempre estamos abaixo de qualquer espírito. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro Procure desenvolver que você vai passar por tudo isso. Um abraço, saravá e até mais.